Гуляйполе может спать спокойно, разрешение на разработку месторождения по соседству будет отменено. Об этом заявил руководитель региона Александр Пеклушенко. Инвесторы обвинены в непрофессиональном подходе. Жителям района так никто толком и не объяснил, что там будет. Поэтому громада и была против до последнего. Хотели построить горно-обогатительный комбинат – не получилось. Сторона инвесторов предпринимает последнюю попытку разъяснить ситуацию на совещании в администрации. Но представители региональной власти и громады Гуляйполя непреклонные. Слишком поздно все объяснять, людей уже не переубедить. Уже завтра на территории Гуляйполя начнутся взрывные работы, Спасибо. пригонят каких-то колышных зеков и будет добываться уран. Никоим образом наше предприятие не ставило и не ставит таких задач. Мы провели... 6 апреля общественные слушания. Как по форме выглядели эти общественные слушания? Проходило на площади. На площади общественное слушание. На площади. Для того, чтобы были слушания, надо было, чтобы были те, кто рассказывает, и были те, кто слушает. А на площади никто никого не слышит. Это не работа. Я говорю, что мы сейчас должны приехать, вот, мы от Гуляйпилищины, и сказать слово «не». «Не». Вы сами, чтобы выкопали яму. Вы спровоцировали на ровном месте проблему, которой не должно было быть. Взвесив все «за» и «против», Александр Пеклушенко выступил с инициативой отменить разрешение на разработку месторождения. Инвесторы себя скомпрометировали, поэтому доверить им добычу руды в Гуляйполе уже нельзя, уверен руководитель региона. Сегодня мною будет направлено к вам письменное обращение с просьбой приостановить и ликвидировать разрешение на разработку гуляйпольского месторождения. То, что трапалось в Гуляйпольском районе, хай это будет уроком на территории всей Запорожской области и не только. До людей надо идти открыто, людям треба рассказывать, людям треба доказывать. Насколько Никто ничего в Запорожской области не сделает. Точка. Всем инвесторам в области зеленый свет, заявляет руководство региона. Но в любом случае мнение общественности на первом месте.